Esse vídeo é patrocinado pelo Rei dos Coins. Lá você consegue comprar várias moedas de jogos, além de botar crédito na Steam e na Google Play Store, de forma fácil e rápida. O Rei dos Coins é a maior e mais confiável loja de coins da América Latina. E acessando a loja pelo link aqui da descrição, vocês me ajudam demais. E se você tem mais de 18 anos e está pensando em ganhar uns coins extras, você pode encontrar diversos jogos de aposta no Tibia Blackjack. De jogos clássicos como Roulette e Crash, o site te dá várias opções de jogos para apostar. Tudo 100% seguro e transparente, com uma blockchain que garante um resultado imparcial a cada rodada. Dia 11 de agosto de 2022. Parece que foi ontem, porque, sendo bem sincero, não faz tanto tempo assim. Depois de um dia inteiro sendo bombardeado de mensagens nos grupos de WhatsApp de Rookguard, Finalmente consegui logar em Antica para ver tudo aquilo com os meus próprios olhos. Três dias antes, Dark Gladir, o líder da comunidade Rookguardiana e, acima de tudo, um jogador apaixonado por Rookguard, tinha publicado no seu Reddit que havia um bug que possibilitaria a entrada dos poderosíssimos itens de Mainland mais uma vez na pacata ilha de Rook. E por que mais uma vez? Bom, em 2014 aconteceu algo bem parecido. O jogador Gecko descobriu uma falha da Adventures Blast e trouxe um arsenal para Talera. Mas aquilo foi há oito anos atrás, e muito embora a Gecko jurasse de pé junto que bugs desse tipo iriam acontecer de novo algum dia, eu sinceramente duvidei. Eu duvidei quando o primeiro boato pré-update aconteceu, e quando vários colecionadores como o CJ começaram a vender suas coleções. Depois eu duvidei de novo quando o Gladir veio afirmar no Reddit que havia de fato um bug, pedindo para quem descobrisse e reportasse imediatamente. Alguém deve ter enganado o velhinho com algum item de 2014. Eu pensei na ocasião. Mas depois que o Dark Gladir revelou detalhes do bug, dando um passo a passo de como fazê-lo, dizendo que a Cipsoft já tinha corrigido ele, só então eu acreditei. Eu nem sabia ainda de qual era a extensão do dano, quantos jogadores tinham abusado do bug e quantos itens ao todo tinham sido trazidos para Rookguard. Assim que eu cheguei em Antica naquele dia 11, dei de cara com Debov, a menina do poço. Assim como muitos Hooksters curiosos, ele apareceu lá para ver com os próprios olhos o show de horrores de maravilhas que vieram daquela caixa de Pandora. Mas quem tinha sido o primeiro player a abrir aquela caixa? Nós ainda não sabíamos. A única certeza é que na publicação do Gladir, ele afirmava que os descobridores do bug tinham sido dois poloneses que participavam da liderança da maior guild Hookster de Antica, a Bay Mace. Seus nomes eram Anabolic e Jednak. Esse último se encontrava parado no centro da cidade, montado no seu imponente Sparkion, claramente fruto de um bug. Trocando algumas poucas palavras com o cara, ele me deu permissão para eu inspecionar o set dele. Gecko sinceramente me pareceu um amador assim que eu pus os olhos no set do Jedinak. Um Stone Cutter X, um Great Shield, um set completo de Speed. Eu me lembro de ter pensado, dessa vez os caras se superaram. Enquanto eu me encontrava deslumbrado pelo magnífico set do líder da By Mace, apareceu um grupo misterioso de jogadores chutando o Medusa Shield de lá pra cá, como se fosse uma bola de futebol. Aparentemente, Antica tinha virado uma Talera 2.0. Perguntei pro Jedinak se ele tinha trazido itens apenas pra ele ou se já tinha vendido alguma coisa pra jogadores da sua própria guild. A resposta foi meio vaga, mas deu a entender que já rolava algum comércio entre os jogadores mais antigos da Rookguard Anticana. Várias outras figuras foram aparecendo na cidade, como o top level do servidor Zabaro Jarvia. Dono do impressionante level 141, ele desfilava pela cidade em silêncio. Perguntei se ele tinha comprado algo do bug, mas ele permaneceu em silêncio, como se não quisesse chamar muita atenção para si. Outra figura conhecida que apareceu por lá foi Aaron, dono de uma lendária Spike Sword, fruto do bug de 2014, aparentemente ele também tinha ficado de fora da festa dessa vez. Quadriga, um jogador brasileiro, chegou a cumprimentar Aaron e se lamentar de que os dois quase conseguiram descobrir a falha a tempo, e que eles acabaram não conseguindo trazer itens antes da correção do bug. Existia um forte sentimento de decepção por todos aqueles que não conseguiram descobrir o bug a tempo de trazer alguma lembrancinha de Mainland. E essa decepção não iria demorar muito para virar inveja e raiva. Inveja dos abusers que conseguiram trazer os itens e raiva do Gladir por ter trazido a questão até os olhos e ouvidos da Cipsoft, que prontamente corrigiu o bug. Dentro de todo esse contexto, e na pressa para conseguir comunicar todo esse grande acontecimento para a comunidade, eu fiz um vídeo de caráter emergencial, chamando alguns Rooksters amigos meus para uma conversa franca sobre todo o bug. 
só que a gente acabou falando mais sobre o Gladir do que o bug em si. Dark Gladir é um capítulo à parte na história de Rookguard. Nas palavras de Kayan do Rookguard Fan, hoje o Rookguard é ele, e ele é Rookguard. Se vocês quiserem ver um documentário completo sobre o Dark Gladir, eu vou deixar aqui em cima um card para um vídeo só dele, onde eu comento sobre os seus feitos, as suas virtudes e as suas polêmicas. Parte dessas polêmicas se dá pelo fato do Dark Gladir ser bastante rígido quanto a qualquer quebra de regra dentro da sua comunidade. Ele não admite botters, propagação de informações falsas e qualquer tipo de trapaça na sua comunidade rookguardiana do Reddit. O que pode parecer para muitos como critérios mais do que justos, ocasionam alguns problemas aqui e ali. Algumas pessoas odeiam o Gladir por ele ter excluído elas da comunidade pelo uso de bot, e outras cobram do Gladir atitudes totalmente corretas e idôneas durante tempo integral. Para muita gente, Gladir não é só um exemplo de Rookster, mas também um pilar fundamental na ilha, que norteia o que é ou não ético e legal dentro do jogo. Na minha opinião, Gladir se importava mais com as regras tibianas em Rook do que a própria Cipsoft. Várias foram as vezes que a CIP cagou para Rookguard. Para eles, Rook é apenas um projeto descontinuado. O maior exemplo disso foi a resposta que a Cipsoft deu sobre o bug do Gecko, e todos os seus itens ilegais de 2014. Possuí-los não era uma violação das regras do jogo, pois, segundo a resposta deles, Rookguard para eles é uma ilha legado. É uma parte do jogo que nunca vai sofrer alterações, e que portanto regras que geralmente serviriam para o resto do jogo não seriam cobradas lá. Ou seja, Rookguard é uma terra sem lei. E Gladir é quase que um xerife não remunerado que trabalha durante grande parte da sua vida para manter ela organizada. E por causa de tudo isso, foi chocante descobrir que além dele ter reportado o bug, ele próprio trouxe itens que guardaria como lembrança de tudo aquilo. Durante boa parte do vídeo então, nós reclamamos sobre o Gladir ter cometido esse grande vacilo. E eu admito que a gente até pegou um pouco pesado com ele. O que eu quero dizer sobre isso é o seguinte. A gente estava sim um pouco frustrado por não termos conseguido fazer o bug e um pouco chocados ainda pelo fato do Gladir, que é tipo o arauto da justiça de Hulk, ter trazido itens lendários para a ilha. Mas olhando mais friamente para a questão, cara, eu acho que todo mundo no lugar dele teria feito a mesma coisa. Seja pela pura tentação de trazer itens raros para a ilha, quanto para fazer uma graninha extra ou dar de presente para algum amigo. E lendo o texto dele de desculpas que ele acabou postando algum tempo depois, ele diz que grande parte do que impulsionou ele a fazer o bug foi uma sensação de que era consenso geral que os itens já estavam meio que aceitos no meio rookguardiano. E eu digo até que estavam meio que aceitos pela comunidade. Cara, e até não precisa ir muito longe. É só olhar pro ganhador da melhor screenshot do mês de julho. O Rookster Sony mostrando um monte de itens contrabandeados de mainland. Essa é meio que a cara que a Rookguard de Talera já tinha. E além da Cipsoft não ligar pra isso, a comunidade toda sempre aplaudiu de pé. Não existiam grandes dilemas morais, então, quando o Gladir, guiado por Jedinak e Anabolic, realizou o bug e trouxe os itens. O dilema veio depois, e era algo muito mais moral do que ilegal. Eu jurava de pé junto que a Cip nunca iria intervir, e na minha opinião, nem devia. Ela tinha se calado durante oito anos sobre a ilegalidade de qualquer item de mainland em Hulk. Então restava a nós, a comunidade Hulkgardiana, fazer um julgamento moral do Gladir. Tava todo mundo revoltado e com a cabeça quente, descendo a lenha no velho. Que é claro que tava sofrendo com a situação. Coitado do cara, ele não merecia tudo isso. A gente pode não saber muito sobre a vida dele na RL, mas uma coisa sobre o Gladir eu tenho certeza. Ele ama Rookguard. Ele passa horas e mais horas do seu dia redigindo artigos, reunindo screenshots e organizando eventos. Sem Gladir, a Rookguard que a gente conhece simplesmente não existiria. E sabendo disso, no fundo, no fundo, eu sabia que a gente não ia abandonar o Reddit dele de verdade. Mas eu queria sim trazer algumas coisas para o Gladir. Algumas insatisfações da comunidade que estavam entaladas na garganta. Como as screenshots antigas que ele censura. Seria muito bom se nós pudéssemos transformar toda aquela saia justa do Gladir em algo positivo para o Reddit de Rookguard. Talvez colocando no Reddit dele um conselho para julgar banimentos de players, ou até para criar regras que proibissem que ele alterasse registros históricos nas prints. Mas antes que a gente pudesse fazer qualquer movimento nessa direção, o gigante que estava adormecido durante oito longos anos, finalmente despertou. O que poderia ser considerado por muitos como uma pequena travessura que seria julgada pela própria comunidade de uma forma rápida e sem burocracia, do dia para a noite se tornou um crime mortal e inafiançável. 
a ser julgado pela própria desenvolvedora do jogo. No dia 12, exatamente um dia depois da minha visita em Antica, várias das contas envolvidas no bug foram congeladas pela Cipsoft. Para quem não sabe, a Cipsoft tem o poder de congelar contas de jogadores temporariamente, a fim de investigar violações diretas e indiretas às regras do Tibia. O que vem depois do congelamento varia muito do que a empresa encontra na conta. O congelamento pode vir acompanhado de um pequeno tapinha nas costas com um Sorry for the Inconvenience, como também pode resultar na exclusão total da conta com todos os seus chares, sem direito a recurso nenhum. As primeiras contas a serem congeladas foram a de Anabolic, Jedinak e Dark Gladir, as três peças centrais da investigação da Cipsoft, que trouxeram o um bug de bandeja até eles. Mas os congelamentos não pararam por aí. Zabaru Jarvia, top level anticano, também foi congelado por ter comercializado itens raros por tibiacões, com a dupla de poloneses anticanos. Depois disso, foi a vez de Merig, um high level boniriano que nos ajudou ativamente no cerco do Liver, e que também comprou itens de bug por TC. Quadriga foi outro jogador que acabou comprando itens naquele dia, depois que os seus testes de replicar o bug deram errado. E como vocês já devem estar imaginando, um desses compradores congelados foi o Tarek. No vídeo que a gente fez junto, Tarek comenta que comprou itens incríveis como a Shiny Blade e o inacreditável Stone Cutter X. Para pagar esses itens, ele movimentou Tibia Coins não só da sua conta secundária, mas também da sua conta principal, que guarda o seu char mais precioso, o abatedor Tarek. Sim, isso mesmo. Top Fist Fight de Hulk acabou sendo congelado pela investigação da Cipsoft devido à transferência de Tibia Coins da sua conta principal para sua conta secundária. E falando em transferências, aparentemente sobrou até para revendedores de Tibia Coins. Dois resellers de Tibia Coins bem conhecidos na comunidade acabaram sendo congelados também por terem simplesmente vendido Tibia Coins para outras pessoas, sem nenhuma intenção real deles de comprar qualquer item bugado. E não é nem preciso dizer que todos os congelados correm o sério risco de exclusão de conta, tendo em vista que a Cipsoft adora cortar cabeças alheias para dar exemplos à comunidade. Mas além de todos esses figurões que agora se encontram soterrados na neve de folda, existem cinco outras figuras que também foram congeladas. Eles com certeza são muito menos conhecidos no meio rookgardiano, mas são extremamente importantes se a gente quiser mesmo entender toda a origem desse bug. Durante a minha visita em Antica, Aaron comenta que não foi o Jedinak o primeiro abusador do bug. Aparentemente, ele e a Anabolic descobriram sim o bug por conta própria mas só depois de terem se deparado com os verdadeiros descobridores de todo o bug. No dia 7 de agosto, um level 2 chamado Spike Sword Antica Hook Slayer se apresentou a Jednak como um char DP, que ofereceu ao polonês três valiosos itens, uma Plate Legs, uma Scale Armor e uma Spike Sword. Jednak achou aquela oferta meio estranha, e perguntou ao nível 2 qual era a origem daqueles itens. O level 2 respondeu que os itens eram provenientes do bug de 2014, e que tinham sido esquecidos durante anos em um char DP. Jedinak achou aquela história bem estranha, mas acabou comprando os itens por um valor total de 15k de TC. Essa seria a primeira de muitas compras com TC que causaria um congelamento em massa não só em Antica, mas em vários outros servidores. Servidores em que cada vez mais low levels logavam, ofertando itens que diziam ser de 2014. E curiosamente esses vendedores anônimos só apareciam em servidores que tinham hooksters com nível alto. Eles chegavam já perguntando se os top levels locais não teriam interesse de comprar rares, e até se eles não queriam encomendar algo, para ver se eles teriam um item perdido em algum char DP. A situação começou a ficar tão suspeita que o Dark Gladir resolveu iniciar uma investigação. Junto com a Anabolic e Jedinak, os três poloneses começaram a pesquisar o histórico de mortes dos vendedores, e perceberam que todos eles tinham uma extensa lista de mortes, sendo geralmente a última causada por players. Isso acendeu um alerta nos poloneses, que depois de muitos testes, conseguiram enfim replicar o bug. Curiosamente, o bug não tinha grandes segredos, bastava apenas você deslogar com o char level 6 com 1 de HP, e com o char PK jogar uma Fire Bomb no chão. O char low level logaria e morreria instantaneamente por Fire Field, fazendo com que a sua morte fosse tão rápida que o jogo não tivesse tempo nem de processar os efeitos adicionais da morte, como por exemplo, o processo natural do Hulking no nível 5. Isso permitiu ao Gladir levar um set de speed e alguns itens decorativos para Pelória, enquanto seus dois parceiros fizeram a festa e lotaram Vunira e Antica com os mais poderosos itens acessíveis em Mainland para os novo locations. Aqui o céu foi o limite. Itens absurdamente poderosos como Demon Legs, Stone Cutter X e Great Shields foram contrabandeados, além de backpacks e mais backpacks de Apes. 
que tem um ataque excelente e um peso muito leve, sendo um dos melhores itens para se trazer no quesito ataque e peso. É claro que a vinda de tantos itens raros acabou caindo na boca do povo. Isso já era esperado. O que ninguém esperava era uma intervenção direta da Cipsoft em toda essa questão e o congelamento das contas de todos os jogadores envolvidos. E quando eu digo todos, alguns jogadores foram sortudos o suficiente para ter escapado pelo simples fato de que fizeram o pagamento dos itens não por TC, mas por Pix. Esses players acabaram não sendo congelados por não terem registro de transferência de Tibia Coins em suas contas, escapando por um tris do congelamento da Cipsoft. Mas os cinco vendedores originais não tiveram essa sorte. Apesar de terem tido sorte no primeiro momento, quando venderam os seus itens aos Hooksters High Levels, agora eles se viam presos também em um cubo de gelo. Mas quem são esses cinco players? De onde eles vieram? Como descobriram o bug? Essas eram perguntas que até então a gente não tinha resposta. O grupo era um completo mistério, pelo menos até agora. Há algumas semanas atrás, vocês devem ter visto um vídeo de uma gameplay na Orc Fortress que viralizou absurdamente. Era um time de low levels disfarçados de orcs. Eles enganaram o high level e fizeram ele pegar a Black Skull, para logo em seguida alugarem em seus chares principais, cercarem o pobre coitado, matar ele e roubar uma fortuna em loot. Esse time viaja por diversos mundos, abrindo PK e realizando traps, sendo hunted em praticamente todos eles. Mas o mundo com que eles logam com mais frequência para fazer os seus ataques é em Batabra. E por esse motivo eles ficaram conhecidos no meio como o time PK de Batabra. Durante a madrugada de Rapid Resp que aconteceu na sexta-feira do dia 5 para o dia 6, os cinco amigos do time, que se conhecem há muito tempo e jogam Tibia há mais de 10 anos, logaram na Svarground de Batabra a fim de montar uma arapuca para um desavisado Knight. O Javi já, já. Ele estava em Svarground fazendo a ciclopédia das criaturas fracas do térreo usando Fire Bombs. Para quem não sabe, durante o Rapid Resp, as criaturas nascem muito mais rápido, e lotando o chão com fogo, você garante que elas fiquem nascendo e morrendo de uma forma muito rápida, completando assim de forma otimizada a sua ciclopédia, adquirindo mais pontos para fazer mais charmes. O plano do time de Batabra era simples e cruel. Eles iriam deslogar um monte de low levels, mais ou menos no lugar onde já vi já iria arremessar as Fire Bombs, e uma vez que o fogo estivesse no chão, eles logariam com seus chars low level e morreriam instantaneamente deixando já vi já instantaneamente Black School e fazendo ele perder absolutamente todos os itens que ele tinha ao morrer. Um detalhe interessante é que todos os chares que iriam morrer para o fogo estavam pelados, exceto por um item, o Stealth Ring. Esse era um item importante para Trap, porque usando o anel da invisibilidade no dedo, eles escapariam de ficar em Battle e poderiam deslogar mais rápido. O plano acabou dando certo. Os chares low level morreram, os chares principais do time PK rapidamente logaram e já vi já virou fumaça em questão de segundos, tendo todo o seu loot saqueado. Mas um dos players do time PK, AZV, que é bastante conhecido na comunidade de hot servers por descobrir diversos bugs, reparou algo curioso. Um dos chares que foi usado como sacrifício para fazer essa trap estava por coincidência no nível 6, e ao morrer instantaneamente para o Firefield, ele voltou para dar um porte ainda usando o Stealth Ring. O item incrivelmente não tinha sumido, e a ZV imediatamente soube que ele tinha encontrado algo ali. Não é preciso ter muita imaginação para adivinhar o que aconteceu a partir daqui. Os cinco players fizeram um pacto com várias cláusulas. A primeira delas é a de que manteriam o bug sob o mais absoluto sigilo. O segredo de como se fazer para trazer itens para Mainland era algo que definitivamente não poderia vazar pois segundo eles, o bug certamente iria destruir o Rookguard. A segunda cláusula foi a de que cada um dos integrantes do time teria direito para trazer para os seus chares de Antica apenas um set de uso próprio. Seriam sets que focariam não no poder em si, mas numa lore própria criada pelo time. Cada integrante do time então escolheria uma cor e montaria um set com aquela cor. Krad escolheu a cor vermelha, tendo seu set formado por itens como a Demon Armor e o Demon Helmet. Tezik escolheu um set amarelo, tendo itens como a Dwarven Armor e a Dwarven Legs. Hirox escolheu um set verde, sendo esse o único set que eu tenho screenshots reais mandados por ele. Tassinho escolheu um set azul, sendo formado de itens como a Blue Robe, a Blue Legs e a Frozen Starlight. E finalmente a ZV escolheu um set de cores mistas, tendo escolhido como escudo um Phoenix Shield. Além disso, todos eles trouxeram Spike Swords para os seus chares. E juntos eles se reuniram na Caverna dos Ursos para domar cada um o seu próprio urso de estimação. 
tendo depois disso tirado essa screenshot para celebrar a conquista e para guardar para sempre esse momento histórico na memória. A terceira e última cláusula do acordo dos cinco amigos era um tanto quanto polêmica. Eles queriam fazer dinheiro trazendo itens de mainland. Mas como eles queriam manter o segredo do bug, criaram vários chars level baixo e começaram a oferecer itens mais fracos como spike swords e plate legs a rockstars mais antigos e estabelecidos, dizendo que aqueles itens eram itens provenientes do bug de 2014 do Gecko. Eles não queriam destruir o Rookguard, e ao invés de lotar os servidores com itens raros, trouxeram alguns poucos itens que ofereceram aos mais fortes campeões que puderam encontrar da lista dos high levels. Como o time PK não estava inserido na comunidade rookguardiana, não sabiam muita coisa aqui da ilha, além da tabela dos top levels do site. Começaram a oferecer itens raros aos figurões de cada servidor que tinha os rooksters com os levels mais altos, como Vunira, Antica e Peloria. Eu sei de todas essas informações porque eu conversei pessoalmente com o Hirox. Perguntei para ele se o time chegou a trazer alguma coisa para algum mundo SA. Ele disse que não foi o foco principal deles. Eles queriam mirar nos mundos que tivessem rooksters level mais alto, que dariam lances maiores em tibiacões. Mas que apesar disso trouxeram Stealth Ring para Batabra, e uma Morning Star, uma Bó e uma Blue Robe para Lotabra. Todo o dinheiro das vendas era dividido por 5 players, o que fez com que eles não tivessem quase que nenhum lucro real. Mesmo porque, logo depois, o Gladi começou a desconfiar das ofertas e começou a testar a possibilidade do novo bug com o Anabolic e o Jedinak. E logo o bug acabou sendo descoberto pelos poloneses também. Hirox me conta arrependido que ele deveria ter abusado muito mais do bug e ter trazido muito mais itens. Agora sabendo da cacetada de itens mais poderosos que os poloneses acabaram trazendo. No fim das contas, tanto os brasileiros do time PK, quanto os poloneses de Antica, quanto o Gladir e os compradores de item por Tibia Coin foram todos congelados. Essa é a situação atual. Todas as contas deles estão congeladas para uma investigação da Cipsoft, o que gerou vários memes entre a comunidade. Mas que definitivamente tem tirado o sono de todo mundo que está envolvido nessa história. Tudo que é fato termina aqui. Esse é o atual estado desse caso, congelamento em massa. Tudo que podemos fazer agora é especular sobre o que pode acontecer daqui pra frente. No meu primeiro vídeo do bug, eu enchi a boca pra falar que a Cipsoft nunca ia se meter num bug de itens em Rookguard, e que ao consertar o bug, ela já tinha feito muito e ia deixar essa história pra lá. Bom, obviamente eu errei. Aparentemente a Cipsoft não deixou barato. E além de congelar as contas de quase todos os envolvidos, ela ainda tem pedido para os players uma listagem de itens que supostamente foram trazidos para Hulk. Talvez eles queiram bater essas informações das listas para fazer uma contagem manual de itens dentro das contas congeladas. Talvez, mas não dá para saber de certeza. A solução simples desse caso, que é abraçada pela maior parte da comunidade, seria a remoção completa de qualquer item que não é proveniente de Hulk. Isso incluiria até mesmo os itens do bug de 2014. Apesar de eu concordar com essa solução, eu não vejo ela sendo implementada tão cedo. Se fosse fácil assim, os caras já teriam feito. O que provavelmente eu acho que vai acontecer daqui pra frente é um delete de todos os itens de bug das contas congeladas, e talvez algumas punições simbólicas aqui e ali, dependendo da quantidade de itens de bug. Provavelmente os mais prejudicados aqui seriam o Jedinak e o Anabolic, que tem um verdadeiro arsenal de guerra. Não sei se o Gladir vai ser tão severamente punido. Eu sinceramente espero que não. Ele já sofreu bastante na última semana, e acredito que ele não mereça uma punição mais pesada e muito menos uma exclusão de conta. O trabalho dele em Hulk é simplesmente precioso demais para que apenas um erro na sua ficha seja o suficiente para deletar ele. Na real, eu não acharia justo o delete de nenhum jogador. Sério, até 5 dias atrás, a Cip aceitava os itens bugados na ilha, e dizia que Hulk era uma ilha legado. Agora meio que tudo isso voou pela janela, e agora o livro de regras voltou a valer. A pergunta que fica é, o que, que vai valer amanhã? Ou no próximo bug. Rookguard para Sip parece uma eterna incógnita. Uma hora eles falam que a ilha é um projeto descontinuado que não tem importância para eles. E na outra eles estão meio que fazendo mega investigações e congelando dezenas de contas para rastrear itens em Hulk. Acho que um pouco mais de direção e foco para Sip faria muito bem. Acho que se depois de todo esse rolo os caras começarem a dar um pouquinho mais de valor para Hulk, todo esse bug já vai ter valido super a pena. Bom, por enquanto o que se sabe sobre o bug é isso. Para montar esse vídeo eu tive a ajuda inestimável do Hirox, que me deu muitos relatos importantíssimos do time PK e detalhes sobre todo o bug. Eu gravei boa parte da nossa conversa no Discord. 
E essa conversa que eu tive com ele, eu vou deixar publicada na seção de membros aqui do canal como um conteúdo adicional para a galera que mais curte e mais me apoia aqui no YouTube. A conversa ficou bem maneira e dá detalhes muito interessantes sobre todo o ocorrido. Nada que já não esteja no roteiro do vídeo, mas é um registro bem legal vindo do próprio jogador que descobriu o bug. Bom, assim que sair a decisão da CIP quanto às punições, eu volto para falar como foi o desfecho de toda essa história. Por enquanto eu vou indo nessa. Se curtiram o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e falou!